फिजिक्स जब समझ में आता है ना तो बड़ा मजा देता है यार लेकिन जब समझ में नहीं आता है ना तो एक चीज तय है प्राण निकल जाते हैं और फिर दूरी बन जाती है फिजिक्स के साथ लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है तो क्या हम फिजिक्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं फिर चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो नीट की एग्जाम हो चाहे वो जेई मेन्स या एडवांस हो कोई भी तरह का एग्जाम हो क्या तरीका है फिजिक्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने का लेटेस्ट डिस्कस इन दिस क्विक वीडियोज चलिए शुरुआत करते हैं अगर आप लोग नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो बच्चों प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली बिकॉज यहाँ पर फिजिक्स के हमेशा लेक्चर्स आते रहते हैं चाहे सीबीएसई हो चाहे आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम नीट हो या जी मेन्स हो एंड साथ ही साथ डू नॉट फोगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज जब भी मैं आता हूँ जब भी क्या मैं हर वक्त आता हूँ हर दिन आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी बाबा सस पीज डेथ सबसे पहले तो समझ लीजिए कि फिजिक्स में अगर आपको मार्क्स लेकर के आना है तो आपको अपने सिलेबस के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको सबसे पहले यह जान लेना है कि आपका सिलेबस क्या है देखिए आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास ट्वेल्थ में सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस क्या है आप बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हो देन अगेन आपको यह समझना पड़ेगा कि यार पैटर्न क्या है सिलेबस का पैटर्न क्या है क्या असरशन रीजन के क्वेश्चन आते हैं क्या केस स्टडी क्वेश्चन आता है क्या एमसीक्यूज है अगर है तो किस चैप्टर का कितना वेटेज है ये सबसे पहले जान लो इफ यू आर स्टार्टिंग योर फिजिक्स फ्रॉम जीरो है ना तो फिजिक्स में सबसे पहला काम हमें ये करना है इनफैक्ट फिजिक्स ही नहीं बच्चों आपको अपने किसी भी विषय में पूरे में से पूरा मार्क्स लेकर के आना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड वॉट इज द पैटर्न ऑफ सिलेबस इज देयर एम सी क्यू इज देर असर्शन रीजन क्वेश्चन इज देयर अ शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टू मार्क्स क्वेश्चन थ्री मार्क्स क्वेश्चन फोर मार्क्स क्वेश्चन वॉट इज द फॉर्मेट एंड इजिली सारा का सारा जो डेटा है सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है आप गूगल पर सर्च करेंगे सीबीएसई कैरिकुलम आ जाएगा है ना बिहार कैरिकुलम आ जाएगा यूपी बोर्ड कैरिकुलम आपको मिल जाएगा सो अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ सिलेबस देन वॉट यू हैव टू डू इज मास्टर द फंडामेंटल्स ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है देखिए फिजिक्स में पढ़ते वक्त जितनी भी चीजें हैं हर एक चीज के पीछे क्या क्यों कैसे ओ ऐसे तो ऐसे तो क्यों नहीं ऐसे ये चीज को आपको पनपाना होगा मुझे अच्छे से पता है आप किसी ना किसी कोचिंग स्टूडेंट्स कोचिंग uh, क्लासेस का हिस्सा हो सकते हैं या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे या फिर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के विद्यार्थी हो तो ये चीज आप क्लैरिटी रखो कि मुझे फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने सबसे पहले क्लास इलेवेंथ टेंथ के बाद हम जैसे ही दसवीं कक्षा के बाद हम जैसे ही क्लास इलेवेंथ में आए हमने चैप्टर पढ़ा फंडामेंट uh, ये कौन सा चैप्टर है डायमेंशन फॉर्मूला तो हमें पता होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ क्यों रहे हैं और अगर डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो इसका एम ही क्यों है मास का एम वन ही क्यों है लेंथ का एलवन ही क्यों है क्यों हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इससे क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे एम एल टी समझ में आना चाहिए जब हम न्यूटन लॉ पोर्शन के अंदर जा रहे हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि घोड़ा काट को खींचता है तो घोड़ा काट को खींच रहा है तो घोड़ा काट को खींच रहा है तो काट घोड़े को खींच रहा है कि घोड़ा काट को खींच रहा है कि कौन किसको खींच रहा है यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ पोर्शन लग रहा है इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ है क्या है कैसे है एफ क्या है हमें समझ में आना चाहिए देखिए हमें समझ में आना चाहिए ये सवाल मैं कहूंगा कि सबको समझ में आ जाए डायरेक्ट फिजिक्स तो टीचर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती तो आपको जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां से आपको अपने फंडामेंटल्स क्लियर करना है कोई भी चैप्टर्स को अच्छे तरीके से डीप डाइव करके पढ़ना होता है समझना होता है तभी आप उनकी बाकी की चीजों को कर पाएंगे फॉर्मूला समझ में आएगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा है ना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फिर आप उसे अप्लाई करना सीखेंगे लेकिन जब यही चीज नहीं समझ में आएगा फंडामेंटल्स तो फिर आगे हमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता उसके बाद बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है वो है स्टडी फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस आजकल देखा जाता है कि बच्चे कहीं से भी पढ़ लेते हैं देखिए कहीं से ही पढ़ेंगे तो बहुत सारी गलत चीजें भी आप पढ़ेंगे और अगर आप गलत चीजें पढ़ेंगे तो फिजिक्स का हाल खराब हो जाएगा तो ये चीज बहुत मैटर करता है कि आप राइट सोर्स से पढ़ते हैं सबसे पहला जो अच्छा सोर्स होता है प्राइमरी सोर्स होता है वो आपका टेक्स्ट बुक ही है उसके बाद आप एक बार पहले टेक्स्ट बुक को अच्छे से खत्म करिए उसके बाद उस टेक्स्ट बुक के अलावा जो सेकेंडरी सोर्स है वो उससे रिलेटेड कोई रेफरेंस बुक खरीद लीजिए जैसे कि आपने पढ़ाई करा इलेक्ट्रोसिटिक चैप्टर का नाम है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपने चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए तो अब वो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कहाँ से करेंगे रेफरेंस बुक से करेंगे तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सही सोर्स से पढ़ाई करनी है सही जगह से पढ़ना है एनसीआर आपकी किताब
कि उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उन्हें डेरिवेशन समझ में आ गया उन्हें लगता है सी में पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे बॉस ये बहुत बड़ी गलत है आपकी सीबीएसई का इतिहास है उठा करके देखिए टफेस्ट पेपर में सबसे ज्यादा टफेस्ट जो पेपर आता है आउट ऑफ पीसीएमबी फिजिक्स का आता टफ इसलिए लगता है बिकॉज फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं और हम पढ़ते क्या है सिर्फ डेरिवेशन गलती मत करिएगा सीधा क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आता मैं डरा नहीं रहा हूं आपको आगाह कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के अगर विद्यार्थी हो तो आप देखोगे कि सचिन सर हस, हर वीडियो के अंदर हस नहीं टंग स्लिप हुआ माफी चाहेंगे हर वीडियो के अंदर आपको ये चीज मैं समझाता हूं कि सीबीएसई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है तो अगर हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आना आ, आ, आ रहा है तो इसका मतलब हमें फंडामेंटल्स क्लियर करना पड़ेगा और हमें मोर एंड मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसीलिए आपको न्यूमेरिकल्स करना है जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है तो कैसे लग रहा है इंडक्टर है इंडक्टर में रॉड घुसा देंगे नीचे बल्फ होगी तो बल्फ ज्यादा ग्लो करेगी कि कम ग्लो करेगी वो बच्चा तभी समझ में आएगा जब तुम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और वो तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम्हें इंडक्टर की प्रॉपर्टी समझ में आएगी है ना तो सारी चीजें लिंक्ड है तो अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर के आना चाहते हो फॉलो दिस ज्यादा से ज्यादा आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है देन आपका नोट्स बहुत अच्छा होना चाहिए आप एनसीआर किताब तो पढ़ रहे हैं लेकिन उस किताब में तो बहुत सारी चीजें हैं अब हमें उस किताब का एकदम बेहतरीन नोट्स एक नया वर्जन शुरू करना है उसका नया वर्जन तैयार करना है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं बच्चा बहुत लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन कानेटिक एनर्जी रॉन्ग हो गया वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन कानेटिक एनर्जी ये भी रॉन्ग है सही क्या है सुनिए वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस एंड दैट फोर्सेस मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्योंकि अगर मैं कहूं यहां पर एक ब्लॉक है इस चीज को समझिएगा बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहा हूं तो नोट्स आपको ऐसे बनाई जानी चाहिए जैसे कि यहां पर एक ब्लॉक है इस ब्लॉक को मैंने कोई वेलोसिटी दिया ये यहां पर पहुंच के इसकी वेलोसिटी शून्य हो गई तो इस पर तो फोर्स एम यहां पर भी लग रहा है एम जी थीटा यहां पर भी लग रहा है फ्रिक्शन भी है एम जी थीटा भी है लेकिन जब हम डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के लिखते हैं और कहते हैं कि वर्क बाई ऑल द फोर्सेस तो उसमें एन और एम नहीं लेना है क्यों पहली बात तो एन और एम की वजह से आपका जीरो हो जाएगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट यहाँ एंगल नाइन्टी डिग्री है बट ये याद रखना है अलोंग द पाथ अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वाले सभी फोर्सेस के वजह से होते वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन कानेटिक एनर्जी इसे कहते हैं बेस्ट नोट्स और आप मेरे लेक्चर्स का मदद ले सकते हो बच्चा बिकॉज मैं अपने लेक्चर्स में पूरी जान डालता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हो नया प्ले है कॉमेंट में पिन है देख लीजिए दबंग बैच पहला लेक्चर देखोगे यू विल बी इन लव विथ फिजिक्स क्योंकि ये चैनल क्लेम करता है कम लेट्स फॉल इन लव विथ फिजिक्स नीट की तैयारी कर रहे हो प्रचंड बैच है फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर यू विल बी इन लव विथ फिजिक्स वॉच दैट इट इज गिवन इन द कॉमेंट पिन ठीक है कॉमेंट में पिन है उस प्ले को जरूर देख लो तो आपको अपनी नोट्स तैयार करनी है एंड अच्छी नोट्स कैसे बनाते इस पर मैंने वीडियो भी बनाए आप सर्च करेंगे यहाँ पर मैं कॉमेंट में पिन कर देता हूँ वीडियो देख लो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैंड रिटेन नोट्स कैसे बनाते हैं आप एक बार देखो उसे आइडिया आएगा अच्छे से और राइट बच्चा इसके बाद आता है आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए देखिए हम जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं ना हमें पता चलता है अच्छा ये कॉन्सेप्ट है ओ ये कॉन्सेप्ट के ऐसे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं फिर चाहे वो जेई मेन्स हो एडवांस हो चाहे आपका नीट हो चाहे आपका सीबीएसई हो कोई भी एग्जाम हो फिजिक्स में बेहतर करना है यू हैव टू डू न्यूमेरिकल यू हैव टू डू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चा कई बार तो सवाल रिपीट हो जाते हैं तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि यार सवाल ऐसे होगा तो मुझे कैसे करना है ना इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है प्रीवियस के क्वेश्चन करना है यस ऑफ कोर्स आपको डेरिवेशन और डायग्राम्स पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है देखिए अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो डायग्राम के मार्क्स कट जाते हैं अब यहाँ तो खैर बच्चा कुछ और ही लिखा है ए इज इक्वल टू बी एच मैथ्स लिखा है कोई बात नहीं तो आपको डायग्राम्स बहुत अच्छे से बनाने हैं जैसे हम सेमी की बात करें तो उसमें ट्रांजेस्टर तो खैर आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पी जंक्शन डायोड है तो पी जंक्शन डायोड में वो डंडा एन है कि पी है वो पता होना चाहिए इंडक्टर बना रहे हो तो करंट जहां से घुसा वो प्लस है कि माइनस है पता होना चाहिए बैटरी का डायरेक्शन कैसे लेंगे अगर हम सेल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देख लेंगे तो हमें पता होना चाहिए प्लस माइनस कैसे होगा इसलिए डायग्राम डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ समझ करके करिए जितना बढ़िया
तो आप क्या निकाल रहे हो दस कुलम दस माइनस दस कुलम की वजह से क्या निकाल रहे हो पोटेंशियल निकाल रहे हो तो आपने डेरिवेशन कर लिया तो आपको आइडिया है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमें ये फॉर्मुला लगाना है तो क्यों लगाना है जब ये क्या क्यों कैसे आपके दिमाग में चलने लगेगा ना आप राइट right ट्रैक पर आ जाते हो ओके माय नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों मैं ये हमेशा कहता हूं फिजिक्स अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है उसके पीछे का कारण ये है कि आप फिजिक्स कहाँ से पढ़ रहे हो बहुत मैटर करता है साथ ही साथ आप कितने कूल एंड काम है महेंद्र सिंह धोनी जैसे बनने की कोशिश करिए सवाल आपसे बनने लगेगा दो चीजें याद रखो पहला सवाल देकर के घबराना नहीं और दूसरा आई एम अ फाइटर आई विल डू इट ये भावना लेकर के आइए सवाल को देखते वक्त और ये सब तभी होता है जब आप शांत मन वाले विद्यार्थी हो मेडिटेट करते हो सुबह मेडिटेशन करते हो ध्यान करते हो थोड़ा भा, भा, भजन भक्ति पूजा पाठ में भी दिमाग लगाइए ध्यान लगाइए अभी हाल ही में ओपन हाइबर मूवी आई थी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुआ श्रीमद भगवद गीता पढ़ते थे भाई साहब परमाणु बम बना दिए बताइए बाहर के देश के लोग हमारे संस्कृति और धर्म में से सीख रहे चीजें लेकिन हम नहीं सीख रहे गलत बात है अच्छा भोजन खाइए अच्छा माइंडसेट रखिए डेफिनेटली आपके फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे ठीक है चलो इसके बाद बच्चा बिलीव इन योरसेल्फ वाला पॉइंट तो है ही यार आपको कॉन्फिडेंस भी रखना होगा जैसा मैंने पहले ही कहा कि सवाल आपके सामने आपको ये नहीं सोचना मुझे नहीं आएगा सॉरी बच्चा मुझे नहीं आएगा अगर आप ये ऐसा सोचोगे शुरू में गिवअप कर दोगे तो सच में नहीं आएगा फिजिक्स में भरोसा रखिए भगवान में भरोसा रखिए हम जो भी बोलते हैं ना वो यूनिवर्स में जाता है मजाक नहीं सच बता रहा हूँ आप नेगेटिव सोचोगे ना नेगेटिव हो जाएगा सोचो क्यों हो रहा है क्योंकि आप जो भी सोचते हो जो भी थॉट आपके जाते हैं ना वो क्वांटम फिजिक्स है भाई साउंड वेव की स्पीड से ट्रेवल करते 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 वो यूनिवर्स तक पहुंच रहा है फिर यूनिवर्स आपके लिए वही चीज दे देता है बट इफ थिंक पॉजिटिव सोचोगे कि यार मुझसे ये हो जाएगा मेरे को ये करना है मेरे को इतना अर्न करना है मेरे को इतना पढ़ना है मेरे को ऐसे लाना ही रैंक वो होगा इसलिए बिलीव इन योर धैर्य रखें मेहनत करते रहें साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों अगर आप हमारे चाणक्य के बैच को ज्वाइन करना चाहते हो भैया ये चाणक्य के बैच क्या है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चा एक तो आप YouTube से फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे पढ़ ही रहे हो हम सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर ही देते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं बच्चों जो पर्सनली मुझसे पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स को फील करना चाहते हैं ना प्यार करना चाहते हैं तो उनके लिए बच्चा इन जस्ट थ्री थाउजेंड पूरा फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस है दिसंबर तक खत्म हो जाएगा फिर रिवाइज भी करवा दूंगा आपको वर्कशीट दूंगा सब कुछ मैं ही कराऊंगा In just थ्री थाउजेंड रुपीज फ्रॉम क्लास ट्वेंटी फोर एप सिंपल सी बात है क्लास ट्वेंटी फोर एप डाउनलोड कर लीजिए और चाणक के बैच को ज्वाइन कर लीजिए आपकी क्लासेस ट्वेंटी फर्स्ट ऑगस्ट से लग रही है लेकिन एक खुशी की बात यह है कि अगर आज आप ज्वाइन करते हैं आज सत्रह अगस्त अठारह अगस्त से पता नहीं बट ये वीडियो जब भी जा रही है आपके पास चौबीस घंटे का समय है वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के अगर आप स्टूडेंट है तो कोर्स की प्राइस फाइव थाउजेंड है फिफ्टीन परसेंट ऑफ हो जाएगा यूज दिस कूपन कोड अगर आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेगा आपको थ्री थाउजेंड का फिफ्टीन परसेंट ऑफ मिलेगा है ना ये फाइव थाउजेंड है पूरा कॉम्बो है आपको पूरा कॉम्बो पढ़ना है तो कॉम्बो बाबा एसएसपी दोनों में रहेंगे सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स थ्री थाउजेंड रुपीज का बच्चा बट टू थाउजेंड और एड ऑन करके पूरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए आपके बेनिफिट रहेगा ये कोर्स की इंफॉर्मेशन और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सेवन नाइन एट फोर टू नाइन फोर जीरो एट फाइव पर हाय I want to join Baba SSP का चाणक्य बैच मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए टीम आपको जरूर कॉल बैक करेगी चलिए बच्चों तो इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं खुश रहें मुस्कुराते रहें एंड मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये दोनों प्लेटफॉर्म एस एस पी नॉलेज हब एज वेल एस सच इन सब फिजिक्स बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच सी ऑल इन द नेक्स्ट क्लास चल दू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रेवल यू वॉन्ट अब यू ऑल जय हिंद